స్వాధ్యాయ యోగ ప్రోగ్రామ్కి అందరికీ ఆహ్వానము అండ్ నమస్కారము ఈరోజు కాన్షియస్నెస్ చైతన్యము అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న మూడు అద్భుతమైన పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకుందాము టార్కమ్ సరేడేరన్ గారు కాన్షియస్నెస్ గురించి మూడు అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాశారనమాట మొదటి పుస్తకము కాన్షియస్నెస్ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది వాల్యూమ్ వన్ సెకండ్ బుక్ ఏమో కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ టూ అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ థర్డ్ బుక్ కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ త్రీ ఇది గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ డెస్టినీ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ అని ఈ మూడు టైటిల్స్ రాశారనమాట కాన్షియస్నెస్ గురించి ఎంత అద్భుతమైన పుస్తకాలు అంటే మనిషి ఒక మనిషి ఏంటి అంటే తన చైతన్య స్థితి ఏ చైతన్య స్థితిలో అయితే మనిషి ఉన్నాడో ఆ మనిషి ఈక్వల్ టు హిస్ కాన్షియస్నెస్ అని మనము ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో చెప్పుకుంటుంటాం సో ఈ చైతన్యంని మనము ఎలా పెంపొందించుకోవాలా ఈ చైతన్యంని ఏమేమి మనలో ఉన్న విషయాలు అడ్డు అడ్డుకుంటుంటాయి ఈ అడ్డుకోక ఉన్నప్పుడు మనం చైతన్యంని విస్తరింపజేయడానికి చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటి అన్నవి ఆ వాల్యూమ్ వన్లో అద్భుతంగా రాశారనమాట సో ఈ చైతన్యము ఎరుక మహా ఎరుక గురించి ఈ మూడు వాల్యూమ్స్లో చాలా ఫిలాసఫికల్గా అతన ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో బాగా రీసెర్చ్ చేసి చాలా బాగా రాశారు కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ వన్ టూ త్రీలో ఓవరల్గా ఈ మూడు పుస్తకాల్లో ఏమేమి రాశారు అంటే మనిషి ఫస్ట్ సంసిద్ధ చైతన్యంలో ఉంటాడు అంటే దీన్ని అలామ్డ్ కాన్షియస్నెస్ అనొచ్చు జీవితం సాగుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒక సంఘటన జరిగి మనలో ఒక అలారం మోగి ఏంటి నేను జీవితంలో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా రైట్ వెళ్ళాలా అన్న సంసిద్ధ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి లోపలికి వెళ్ళడం ప్రయాణం చేస్తాడు దీన్ని ఈ ఈ చైతన్యం గురించి కూడా చాలా విపులంగా స్పష్టంగా ఈ బుక్లో వివరించారనమాట సో మొత్తం మానవాళి కనుక తీసుకుంటే ఆ మానవాళిలో ఉన్న ఈ చైతన్యం స్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఈ మూడు వాల్యూమ్స్లో అత్యద్భుతంగా టార్కమ్ సెరడేరియన్ గారు వివరించారు సో మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే అలార్మ్డ్ కాన్షియస్నెస్ సంసిద్ధ చైతన్యం ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అది జరగంగానే మనిషి తన లోపటికి ప్రయాణం చేయడం మొదలు పెడతాడు సో ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ త్రీ బుక్స్ ఈజ్ అలార్మ్డ్ కాన్షియస్నెస్ నెక్స్ట్ది ఈ అలార్మ్డ్ కాన్షియస్నెస్ అయిపోగానే ప్రతి జీవి ప్రతి ధ్యాని లేకపోతే ప్రతి మనిషి ఈ అలార్మ్డ్ స్టేజ్ అయిపోగానే సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ దేంతో వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే దాన్నే ఇన్క్వైరీ కాన్షియస్నెస్ అంటారు ఇన్క్వైరీ కాన్షియస్నెస్ అంటే అన్వేషణ చైతన్యము సంసిద్ధ చైతన్యం తర్వాత ఈ అన్వేషణ చైతన్యంలో మనిషి ఇంకా ప్రశ్నలు అడగడం మొదలు పెట్టుకుంటాడు ఏంటి జీవితము టెంపరీనా పర్మనెంటా ఏది మనకు జీవితంలో శాశ్వతము ధ్యానం ఎలా చేయాలా ధ్యానం ఎక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలా శాకాహారం అంటే ఏంటి ఈ భవిష్యత్తు అంటే ఏంటి గతంని నేను ఎలా వదిలేయాలి ఇవన్నీ ప్రశ్నలకు జవాబులు ఎత్తుక్కుంటే స్థితినే ఇన్క్వైరీ కాన్షియస్నెస్ అన్వేషణ చైతన్యపు స్థితి అంటారు మొట్టమొదటిది ఏమో అలార్మ్డ్ కాన్షియస్నెస్ రెండవది ఏమో ఇన్క్వైరీ కాన్షియస్నెస్ ఈ ఈ ఇలాంటి స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ని ఈ మూడు పుస్తకాలలో టార్కమ్ సెరేడియన్ గారు అత్యద్భుతంగా వివరణలతోటి తన జీవితంలో జరిగిన విషయాల ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా ఉదాహరణలాగా తీసుకొని ఇంత సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి ఈ కాన్షియస్నెస్ బుక్స్ని అందరూ తప్పనిసరిగా చదవాలని మేము కోరుతున్నాం సో వన్ ఈజ్ అలామ్డ్ కాన్షియస్నెస్ సెకండ్ది ఏమో ఇన్క్వైరీ కాన్షియస్నెస్ మూడవది ఏంది అంటే నాకింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నాకింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే తట్టి లేపే చైతన్యము ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ బుక్కో లేకపోతే ఒక మెడిటేషన్ సెషన్లోనో మీకు స్ట్రాంగ్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసి ఈ నాకింగ్ కాన్షియస్నెస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ జీవితంలో మీకు ఏవైతే అన్ని అనవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి అవసరాలు ఎసెన్షియల్స్ తోటి ముందరికి వెళ్ళటం అంటే మీ లోపటికి వెళ్ళి మీ యొక్క టెంపరీ థింగ్స్ని నాకౌట్ చేసి బికాస్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సోల్ లెవెల్ అనమాట దాన్నే నాకింగ్ కాన్షియస్నెస్ లేకపోతే తట్టి లేపే చైతన్యము అంటారు ఎప్పుడైతే మీలో ఉన్న పూర్ణాత్మ ఆత్మ వచ్చి మిమ్మల్ని తట్టి లేపుతుందో ఆ లేపి లేచిన దాని 
ఇచ్చిన కాల్కి మీరు అటెండ్ అవుతారు అనుకోండి జీవితం సరైన డైరెక్షన్లో పోతుంది అని మీకు అర్థమయ్యే ఆ చైతన్య స్థితినే నాకింగ్ కాన్షియస్నెస్ స్టేజ్ అంటారు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిటేటివ్ జర్నీ చేసేవాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేసేవాళ్ళు వెళ్ళే స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ని హార్కనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు హార్కనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే బాధ్యతాయుతమైన చైతన్యము ఎందుకంటే ఈ మూడు స్టేజెస్ తర్వాత మనిషి లోపల ప్రయాణం చేసిన తర్వాత వెయిట్ ఏ విషయాలని వినాలా ఎలా వినాలా అని నేర్చుకొని ఒక బాధ్యతాయుతంగా తయారయ్యే చైతన్యంనే హార్కనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు ఈ హార్కనింగ్ కాన్షియస్నెస్కి అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనిషి వినటం నేర్చుకోవాలి ఈ యొక్క యూనివర్స్ మీతో మాట్లాడుతుంటుంది లేకపోతే మీ ఫీలింగ్స్ మీకు ఏదో చెప్తుంటాయి లేకపోతే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చెప్తుందా నా ఫీలింగ్స్ చెప్తున్నాయా నా హయ్యర్ బ్రెయిన్ చెప్తుందా అన్న ఆ క్లారిటీ వచ్చే చైతన్య స్థితిని హార్కనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు దాని తర్వాత వి ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ బ్యూటిఫుల్ కాన్షియస్నెస్ స్టేట్ కాల్ రెమినిసెన్స్ కాన్షియస్నెస్ రెమినిసెన్స్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మనం గతంలో చేసిన మంచి పనులు గతంలో చేసిన అన్నీ మనకు క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లారిటీ వస్తుంది ఆ రెమినిసెన్స్లో వీ కలెక్ట్ ఆల్ అవర్ పాస్ట్ థింగ్స్ అండ్ కమ్ టు అ క్లారిటీ ఇన్ ద ప్రజెంట్ స్టేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెమినిసెన్స్ కాన్షియస్నెస్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైక్ యూ యూ నో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఆల్ యువర్ లైఫ్స్ పుట్ టుగెదర్ మీకు ఈ యొక్క ఐదవ స్టేజ్ రెమినిసెన్స్ కాన్షియస్నెస్లో మీకు గుర్తొచ్చినప్పుడు మీ యొక్క భవిష్యత్తు ప్రణాళిక భవిష్యత్తు లక్ష్యము అన్నీ మీకు స్పష్టంగా తెలిసే స్టేజ్నే రెమినిసెన్స్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు రెమినిసెన్స్లో యూ గ్యాదర్ ఆల్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మెమరీస్ అండ్ వర్క్అవుట్ విత్ దెమ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇంత చక్కగా ఈ అన్ని కాన్షియస్నెస్ స్టేజెస్ గురించి ఈ మూడు వాల్యూమ్స్లో టార్కం సరిడేరియన్ గారు అత్యద్భుతంగా ఒక సగటు మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు ఎంత సింపుల్గా వివరించారు కాబట్టి కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ వన్ టూ త్రీ చదవమని మేము మీకు ఈ స్వాధ్యాయ యోగ ప్రోగ్రాంలో చెప్తున్నాం ఈ ఐదు అయిపోయిన తర్వాత వి ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ సిక్స్త్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కాల్డ్ పూజ్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ పూజ్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే భయ రాహిత్య చైతన్యము మన జీవితంలో మనకు ఎన్ని భయాలు ఉంటాయో మనం అనుకుంటుంటాం మనకు భయాలు లేవు 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 అని ఆ భయాలు అన్ని భయాలతోటి భౌతికమైన ఇమోషనల్గా మెంటల్ భయాలు స్పిరిచువల్ భయాలు రిలేషన్షిప్ భయాలు డబ్బుతో సంబంధించిన భయాలు ఈ అన్ని భయాలతో వర్కౌట్ చేసేసుకొని మనము వి ఎంటర్ వి బికమ్ ఎక్ ఫియర్లెస్ కాన్షియస్నెస్ స్టేట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పూజ్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ భయరాహిత్య చైతన్యంకి ఎంటర్ అవుతాం అనమాట చూడండి ఎంత చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రేడియంట్గా ఒక్కొక్క స్టెప్ తోటి మనము ఎంత ఎరుక పెంచుకుంటామో ఎంత చైతన్యంగా భౌతికంగా ఇమోషనల్గా మనసులో హయ్యర్ బాడీస్ గురించి మనము ఈ చైతన్యంని ఎరుకని పెంచుకుంటుంటే మనము హాయిగా గ్రో అవుతాము అన్న ప్రణాళికలను ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వి ఎంటర్ ఇన్ టు సెవెంత్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ కాన్షియస్నెస్ ఎందుకంటే మనము ఎంత లోపల మన గురించి మనం ఎంత ఎరుకగా చైతన్యంగా ఉన్నాము అన్నది సంఘానికి ఒక సేవా రూపంలో ట్రాన్స్మిట్ చేయడమే ఈ యొక్క ట్రాన్స్మిటింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే అంటే మీరు ధ్యాన అనుభవాలు ముందర వారికి చెప్పటము అనుభవాలు జరిగినవి జరిగినట్టుగా చెప్పటం వితౌట్ అతిశయము వితౌట్ డిస్టార్షను మనం ట్రాన్స్మిట్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనం ట్రాన్స్మిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లో ఆ సర్వీస్లో అందరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ చైతన్యంని ఏ లెవెల్లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడడమే ఈ ట్రాన్స్మిటింగ్ కాన్షియస్నెస్ అని దీని తర్వాత వి ఎంటర్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్నెస్ కాల్డ్ స్వాడ్ క్యారియర్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే విచక్షణ చైతన్యం విచక్షణ చైతన్యం అంటే డిస్క్రిమినేషన్ బుద్ధి ఏది పర్మనెంటు ఏది టెంపరీ అనే ఆ స్వాడ్ క్యారియర్ కాన్షియస్నెస్ని మనుషులు విచక్షణ చైతన్యము అనే ఆ స్టేజ్కి వెళ్తాం అనమాట దాని తర్వాత ఆ స్వాడ్ క్యారియర్ కాన్షియస్నెస్ తర్వాత మనం ఎంటర్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఏ ల్యాంప్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ అంటే ఎడారి దీప చైతన్యము అప్పుడు ఈ స్వాడ్ క్యారియర్ తర్వాత మనకు మన జీవితము ఎప్పుడు కూడా ఇంకా గతంతో మనము అంత వర్కౌట్ చేసేసుకున్నాము వర్తమానంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలి అన్న ఆ యొక్క 
విజన్ తోటి ముందరికి వెళ్ళడమే ఏ ల్యాంప్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ అంటే ఒక ప్రణాళిక ఒక లక్ష్యం తోటి ఒక విజన్ పెట్టుకొని ఆ విజన్ కోసము మనము ఒక ఇరవై ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఆ విజన్ కోసము ఆ విజన్తో పాటు ఆ చైతన్యంతో పాటు నడవటమే ఈ యొక్క ఎడారి దీప చైతన్యము అంటారు అనమాట ఈ ఎడారి దీప చైతన్యం తర్వాత వి ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత మన చైతన్యము ఏ ల్యాంప్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ చైతన్యం నుంచి వి బికమ్ లయన్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ అంటే దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశపు చైతన్యము మనం చేసే ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పనితోటి మన విజన్ తోటి అందరికీ ఎంతో కొంత చైతన్యము వాళ్ళ అప్లిఫ్ట్ అయ్యి యు బికమ్ లయన్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ తర్వాత లాస్ట్ది చైతన్య సహస సృష్టికర్త అంటే యు బికమ్ ద కో క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఆ చైతన్యం స్టేజ్కి వెళ్తాం సో ఈ అన్ని చైతన్య స్థితుల్ని ఈ అద్భుతమైన పుస్తకాలలో కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ వన్ కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ టూ కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ త్రీలో ఎంత చక్కగా వివరించారంటే అన్నీ కూడా ఎంత ప్రాక్టికల్గా అంత సింపుల్గా ఈ పుస్తకాలు రాశారు కాబట్టి దయచేసి కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ వన్ కాన్షియస్నెస్ టూ త్రీ బై టార్కమ్ సెరీ తప్పనిసరిగా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకొకటి ఇవన్నీ ఈ మూడు పుస్తకాల యొక్క ఓవర్ వ్యూ అండ్ కాన్షియస్నెస్ వాల్యూమ్ త్రీలో టార్కమ్ గారు గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ డెస్టినీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అని ఎంత అద్భుతమైన సూత్రాలు రాశారు అంటే మనిషి యొక్క డెస్టినీ ఇంగ్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో మనిషి తన ఒక గ్రూప్లో పనిచేసి ఆ గ్రూప్ యొక్క సర్వీస్ తోటే ఈ భూమిని చైతన్య పరచ పరచడమే ఇప్పుడు మనుషులకు ఉన్న ఛాలెంజ్ అనమాట ఈ గ్రూప్లో ఒకటే ఒక సూత్రము బాగా ఆయన నొక్కి చెప్తారు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూఆర్ సంబడి దెన్ మనం ఏ గ్రూప్లో అయితే పనిచేస్తున్నామో దెన్ దట్ గ్రూప్ విల్ బికమ్ నో బడి ఆ గ్రూప్లో ప్రని పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇఫ్ హీ బికమ్స్ నో బడి దెన్ ద గ్రూప్ విల్ బికమ్ సంబడి అన్న ఆ సూత్రము అంత అద్భుతంగా రాశారు అంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి మెడిటేటర్ ప్రతి మనిషి ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ని పెంపొందించుకుండేది ఫ్యూచర్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్స్ అనమాట సో ఈ వాల్యూమ్ త్రీ కూడా చాలా అతి ముఖ్యమైన పుస్తకము ఇంకా రెండవ పుస్తకంలో ట్రబుల్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇలా ట్రబుల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా అధిగమించాలి లేకపోతే ఆరిపోయే దీపం యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎంత చక్కగా రాశారు అంటే ఆ పుస్తక మూడు పుస్తకాలలో ఆ మూడు పుస్తకాలు చదివితే నిజంగా మన చైతన్య స్థాయి ఏ ఏ లెవెల్లో ఉంది దాని అడ్డంకులు ఏంటి ఆ అడ్డంకుల్ని ఎలా అధిగమించాలి అన్నది అంత క్లియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఈ మూడు పుస్తకాలలో స్పష్టంగా రాశారు కాబట్టి మేము ఈ మూడు పుస్తకాలని ఈ స్వాధ్యాయ సిరీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన పది పదకొండు స్టేజీలు కాకుండా ఇంకొక మేజర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మైనర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లో మనము ఎంత చక్కగా వివరించారంటే టార్కమ్ గారు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ని ఆయన ఏమంటారు అంటే స్లీపింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నిద్రపోతున్న స్థితిలో ఉన్న చైతన్యము అంటే ఆ నిద్రపోతున్న స్థితిలో ఉన్న చైతన్యము మన భౌతిక శరీరం కావచ్చు మన ఇమోషనల్ బాడీ ఆర్ ఆస్ట్రల్ బాడీ కావచ్చు ఆర్ మన మనసు కావచ్చు ఆర్ హయర్ బాడీస్ కావచ్చు ఏది నిద్రపోతున్నా కానీ మనము ఆ నిద్రపోతున్న చైతన్యం లెక్కలో వస్తాం అనమాట ఆ నిద్రపోతున్న చైతన్యంని మనం తట్టి లేపాలి అంటే ఒక గురువు వచ్చు ఒక పుస్తకం వచ్చు ఒక ధ్యానం క్లాస్ వినో ఆ స్లీపింగ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి తట్టి లేపుతారు దెన్ ఆ స్లీపింగ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి మనిషి ఎక్కడికి ఇవల్యూట్ అవుతాడు అంటే గ్లామర్డ్ కాన్షియస్నెస్ గ్లామర్డ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే తమ ఇమోషనల్ బాడీలో ఉన్న గ్లామర్స్ మాటలు వినుటూ ఆత్మ చెప్పే ఇది వినాలా ఈ గ్లామర్లు చెప్పే వినాలా అన్న విచక్షణ లేకుండే ఉండే చైతన్యం అనమాట ఆ గ్లామర్డ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి బయటపడడమే మనిషి యొక్క చైతన్య అడ్వెంచర్ అనమాట అందుకోసమే ప్రతి గురువు ప్రతి పుస్తకము ప్రతి శాస్త్రీయమైన పుస్తకము రెగ్యులర్గా ధ్యానం చేయండి గ్లామర్ల నుంచి బయటకు పడండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ గ్లామర్ నుంచి బయటపడిన తర్వాత చైతన్యము థర్డ్ స్టేజ్కి వస్తుంది ఏంటి అంటే అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మన ఇంద్రియాలు పంచేంద్రియాలు ప్లస్ మన ఎత్రిక్ సెంటర్స్ ఈ రెండు కూడా నిద్రలు వేస్తాయి నిద్రలు వేసి అవి పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి అవి పనిచేయడం మొదలుపెట్టినది మీకు అర్థం అవ్వే దాన్నే అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు ఎప్పుడైతే మనిషి ధ్యానం చేస్తాడో ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఈ స్లీపింగ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి గ్లామర్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి 
అవి అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్కి వస్తాడో మన ఇంద్రియాలు పంచేంద్రియాలు మన సెంటర్స్ ఈ రెండు కూడా నిద్ర లేచిన స్టేజ్ని అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్ సెంటర్ ఈ ఇంత చక్కగా ఈ పుస్తకాలలో వివరించారు అంటే మీ అందరికీ ఆ విజ్ఞానం అందాలనే ఆ తపనతోటే మేము ఈ స్వాధ్యాయ సిరీస్లో ఈ పుస్తకాలు మీరు చదవాలని చెప్తున్నాం ఈ అవేకనింగ్ కాన్షియస్నెస్ తర్వాత నాలుగవ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అవేకండ్ కాన్షియస్నెస్ నవ్ యూ గో బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇంట్యూషనల్ బాడీ ఇంట్యూషనల్ బాడీకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మిమ్మల్ని అవేకండ్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ ఇంట్యూషనల్ అవేర్నెస్ లో ఉన్న మనిషి అంటారు అనమాట అక్కడ ప్రతి మనిషి కూడా ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఎవరైతే తన మనసును దాటి ధ్యానం చేస్తూ రెగ్యులర్గా చైతన్య తన చైతన్యం తను అర్థం చేసుకుంటాడో ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్యూషనల్ బాడీలోకి వెళ్తామో దాన్ని అవేక్ అండ్ ఇంట్రోవర్ట్ అంటారు అంటే మన జీవితంలో ఏది క్వశ్చన్ వచ్చినా ప్రాబ్లం వచ్చినా లోపటికి ప్రయాణం చేసి అక్కడి నుంచి ఆన్సర్ సొల్యూషన్ తెచ్చుకుండే స్థాయిని అవేక్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు దాని తర్వాత వచ్చే చైతన్యంని ట్రయాడల్ అవేర్నెస్ చైతన్యము ట్రయాడల్ అవేర్నెస్ అంటే మనిషికి తన చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ వరకు తన చేయాల్సిన లైఫ్లో కావాల్సిన విల్ పవరు ఆ విల్ పవర్కి సంబంధించిన వెలుగు ఎనర్జీ ఈ మూడు ఎంతైతే మనము ఒక సమకూర్చుకోగలుగుతామో మన పూర్ణాత్మకి మనకు ఆ దగ్గర అయ్యే ఆ అవేర్నెస్ స్టేట్నే ట్రయాడల్ అవేర్నెస్ స్టేట్ అంటారు ఈ ట్రయాడల్ అవేర్నెస్ స్టేట్ తర్వాత ఇంకా కొంచెం మనం జీవితాంతము ధ్యానం చేస్తూ అందరికి సేవ చేస్తూ ఇంకా పురోగతి చెందిన తర్వాత వి గో టు ఇంటే స్టేట్ ఆఫ్ కాన్ అవేర్నెస్ కాల్ మొనాడిక్ అవేర్నెస్ అంటే దీన్నే క్రిస్టియానిటీలో రీసరక్షన్ అంటారు హోమ్ రిటర్న్ అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా అందరికీ మనం ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామా ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామా అన్న ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికే స్టేటే ఆ మొనాడిక్ అవేర్నెస్ స్టేట్ ఇవన్నీ చైతన్య స్టేజ్లని ఈ యొక్క అద్భుతంగా ఈ మూడు పుస్తకాలలో వివరించారు కాబట్టి దయచేసి కాన్షియస్నెస్ సిరీస్ బై టార్కమ్ సెరేడేరియన్ తప్పనిసరిగా చదివి ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న విజ్ఞానంని మీరు తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి